Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Introduction to Access. Let's know about database, introduction to relational database, guidelines to design a database, some technical terms and access, components of access, database objects, data type, advantages of access, starting access, working with tables, creating and modifying tables, setting a primary key, saving tables, closing database, and exiting access. Access is the world's most popular desktop database. It is part of the MS Office software suite. It is not only used in homes and offices, but also used in millions of corporate firms across the globe. It is a relational database management system, RDBMS, that allows you to organize your data into tables. Each table focuses on a specific topic. The various tables can be linked to each other for inquiry and reporting purposes. Access allows users to perform basic tasks such as opening and closing database, creating tables, forms, queries and reports. If you want to understand access, firstly you must have to understand database. Take access aapka world ka sabse popular desktop database hai. Ye MS Office software ka aapka part hai. Ye homes or offices mein to use hota hi hai saath hi saath ye millions of corporate firms mein bhi use hota hai. Ye aapka ek RDBMS है जो कि आपको allow करता है कि आप, आपके data को tables में organize करने में हर table जो है वो focus करती है किसी specific topic पे and जो आपके various tables होती हैं उनको हम link कर सकते हैं एक दूसरे के साथ inquiry के लिए and reporting purposes के लिए तो चलिए देखते हैं कुछ terms आपके related हैं तो वो क्या है सबसे पहले देखते हैं database a database is a collection of information that is organized so that it can easily be accessed, managed and updated. For example, the database of a school contains data of students, teachers and administrative staff. A telephone directory is also an example of a simple database. Some people confuse between a spreadsheet such as Excel with Access. A spreadsheet is generally used to manipulate financial information. Access can also do this but primarily it is a data storage system. देखिए डेटाबेस एक्चुअली आपका एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है जिसको कि इजीली एक्सेस किया जा सकता है मैनेज किया जा सकता है अपडेट किया जा सकता है फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल डेटाबेस की बात करें तो उसमें आपका डेटा होता है स्टूडेंट्स का टीचर्स का और जितना भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है इसी तरह से आपकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो भी आपके एक सिंपल डेटाबेस की जो है एग्जांपल है कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं स्प्रेडशीट के बीच में जैसे कि आपकी जो एक्सेल में है और एक्सेस के बीच में तो स्प्रेडशीट आपकी जनरली यूज की जाती है आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैनोपलेट करने के लिए एक्सेस भी ये सब कर सकता है बट प्राइमरीली इसका काम होता है डेटा स्टोरेज सिस्टम इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेस अ रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इन टेबल्स और रिलेशन अ टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ रो इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड ट्यूबल अ कॉलम इज also called a field or attribute a database table is similar to a spreadsheet however the relationships that can be created among the tables enable a relational database to efficiently store huge amount of data and effectively retrieve selected data amka relational database jo hai wo organize karta hai data ko tables ki form mein aur ta table jo aapki hai rows and columns se bani hoti hai row ko record ya fir tuple bhi kehte hain isi tarah se column ko field ya attribute bhi kehte hain डेटाबेस आपके सिमिलर होती है जैसे कि आपके एक स्प्रेडशीट होती है नो मोर रिलेशनल डेटाबेस वाज प्रपोज बाय एगो कॉट ऑफ आईबीएम रिसर्च अराउंड 1969 रिलेशनल डेटाबेस को प्रपोज किया था एडगो कॉट ने आईबीएम के अराउंड 1969 में गाइडलाइंस टू डिजाइन अ डेटाबेस Before designing a database, you must have to follow some guidelines. These guidelines will help you to create a great database. Identify all the fields needed by you to produce the required information. Organize each piece of data into its smallest useful part to make the design perfect. Make group related fields into tables. Determine each table's primary key which will be uniquely identified. Include a common field in related tables. Look, if you have a database, डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं सबसे पहले आपको जितने भी फील्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इसके बाद आप ऑर्गेनाइज करेंगे ईच पीस ऑफ डेटा को उसके स्मॉलेस्ट यूजफुल पार्ट में जिससे कि आपका डिज़ाइन परफेक्ट हो सके इसके बाद ग्रुप बनाने हैं रिलेटेड फील्ड से टेबल्स में देन 
आपको डिटरमिन करना है हर टेबल का प्राइमरी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा एंड इसके बाद आपको कॉमन फील्ड इंक्लूड करना है रिलेटेड टेबल्स में सम टेक्निकल टर्म्स इन एक्सेस मेनी टेक्निकल टर्म्स आर यूज इन एक्सेस एक्सेस अरेंजेस एंड डिवाइड्स डेटाबेस एज अंडर नंबर वन डेटाबेस फाइल द डेटाबेस फाइल इज अ मेन फाइल ऑफ डेटाबेस व्हिच कंसिस्ट द होल डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर टू मेक अ डेटाबेस फाइल इन द स्टार्टिंग ऑफ द एक्सेस डॉक्यूमेंट देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं आपकी एक्सेस रिलेटेड तो नंबर वन है डेटाबेस फाइल ये आपकी मेन फाइल होती है डेटाबेस की जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का सारा डेटा होता है तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना है स्टार्टिंग ऑफ द एक्सेस डॉक्यूमेंट में आपको डेटाबेस बनाना है नेक्स्ट इज टेबल अ टेबल इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ए डेटा बेस एंड कंटेन्स अ डेटा इंटर्ड बाय यूजर्स ईच रो और रिकॉर्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम द रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ सेवरल फील्ड्स ईच फील्ड कंटेन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइटम्स एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम रोल नंबर एड्रेस फोन नंबर एट्सेट्रा डेटा बेस स्टोर्स मेनी टेबल्स टेबल आपका बेसिक एलिमेंट है डेटा बेस का जिसमें आपका डेटा एंटर्ड होता है यूजर्स के द्वारा तो हर रोल या रिकॉर्ड में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में एंड देन रिकॉर्ड जो है वो आपका बना होता है सेवरल फील्ड से और हर फील्ड में वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी उस आइटम से रिलेटेड होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट नेम है उसका रोल नंबर है एड्रेस है फोन नंबर नेक्स्ट इज फील्ड A field is an individual set of data items that are of the same time. If you have to take an example of a class record to demonstrate this, the class as a whole would be your database. It has three fields. The roll number is one field, the student name is another, and the marks is the third one. Each as a unit would be a record. A record, it is a set of fields with data relating to one thing. You would have a field for each piece of data. that you want to store as a part of the record a table contains many fields example student name student address field aapka ek individual set hai data items ka jo ki same type ka hota hai to agar jaise aapke paas agar aap ek example lete hain class record to aap kaise demonstrate karenge ek puri class jo hai aapka database hai right iske three fields hai roll number aapka ek field hai then aapka student name another field hai and jo marks hai wo third one तो एक टेबल में आपके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जैसे कि आपके स्टूडेंट नेम है या स्टूडेंट एड्रेस है नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप डेटा बेसिस कंसिस्ट ऑफ टेबल्स टेबल कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड फील्ड्स आर ऑफ ए सर्टेन डेटा टाइप अ फील्ड्स डेटा टाइप डिटरमिन्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन होल्ड एवरी डेटा बेस हैज डेटा टाइप्स फॉर टेक्स्ट इंटीजर्स इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट इज नंबर विदाउट एन फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स एंड सो डज एक्सेस बट एक्सेस ऑल्सो हैज सम डेटा टाइप्स दैट आर स्पेसिफिक टू एक्सेस लाइक द हाइपर लिंक अटैचमेंट एंड कैलकुलेटेड डेटा टाइप यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स फॉर द डिजायर फील्ड डेटा बेस में आपके होते हैं टेबल्स टेबल्स में आपके होते हैं फील्ड एंड फील्ड में आपके होते हैं कुछ सोटे डेटा टाइप फील्ड जो डेटा बेस है टाइप वो डिटर्मिन करता है कि किस तरह का डेटा इससे होल्ड किया हुआ है हर डेटा बेस के डेटा टाइप्स होते हैं जैसे टेक्स्ट के लिए या फिर इंटरजर्स के लिए या फिर डेसिमल नंबर्स के लिए एंड ऐसे ही होता है एक्सेस के लिए भी अब एक्सेस में कुछ डेटा टाइप होता है जो स्पेसिफिक होता है एक्सेस तक जैसे कि हाइपरलिंक है या फिर अटैचमेंट है या कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप है एग्जाम्पल द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम इज शॉर्ट टेक्सट द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर इज नंबर अगर हम डेटा टाइप बात करें स्टूडेंट नेम की तो आपका शॉर्ट टेक्स्ट होगा और अगर हम डेटा टाइप बात करें स्टूडेंट रोल नंबर की तो ऑब्वियसली वो आपका एक नंबर होगा नो मोर द डेटा बेस फाइल कैन बी स्टोर्ड इधर ऑन अ हार्ड डिस्क और एनी अदर मीन्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आपका जो डेटा बेस फाइल होता है उसे आप स्टोर कर सकते हैं या तो हार्ड डिस्क पे या फिर किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस पे components of access while creating database file a file format box is open to the left hand corner of this box the following file formats are seen tables tables are the data storage facilities in access as much as possible data of a table design should be done in advance on a paper here however you will be creating the table on the screen so that you can see the stages as they are implemented each table contains rows called records and columns called fields a record is a collection of facts about a particular person or an organization Each record in a table should be unique. देखिए आपके कुछ access के components हैं number one table. Table आपकी actually क्या है data storage facilities है access में और जितना possible हो सके जो table design है वो सबसे पहले आपको paper पर करना चाहिए हालांकि जब आप create कर रहे होते हैं table को तो आपको screen पर पता चल जाता है हर table में आपके rows होती हैं जिन्हें बोलते हैं records and columns होते हैं जिन्हें बोलते हैं fields. Record actually आपका collection होता है facts about a particular person या किसी भी organization के बारे में एंड हर रिकॉर्ड टेबल की यूनिक होनी चाहिए 
queries. Queries copy or change data and are identified by an exclamation mark next to their name in the database window cross tab query. They calculate sum, average, count or other type of total on records and then group the result by two types of information. One down the left side of the data sheet and the other across the top database window. They ask question about the data stored in your tables and return results set in the form of a data sheet without changing the data. Next up component are queries. Queries copy your change data इनको identify किया जाता है एक exclamation mark से exclamation sign आपने को पता ही होगा तो ये हर जो name के बाद लगा होता है जो database में जो भी name होता है उसके बाद लगा होता है and ये क्या करते हैं ये calculate करते हैं sum average या count करते हैं या कोई भी दूसरी तरह का आपका total जो records में होता है and then उसको result को group किया जाता है दो type के information से एक तो आपका होता है down data sheet के left side में and दूसरा होता है across टॉप डेटाबेस विंडो ये एक्चुअली क्वेश्चंस पूछते हैं डेटा जो आपका स्टोर्ड होता है आपके टेबल्स में उससे रिलेटेड एंड देन रिटर्न करते हैं रिजल्ट सेट को डेटा शीट के फॉर्म में बिना डेटा को चेंज किए नेक्स्ट इज फॉर्म्स फॉर्म्स प्रोवाइड अस फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू व्यू द डेटा इन व्हिच दे शो अ सिंगल रिकॉर्ड एट अ टाइम फॉर्म्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स फ्रॉम क्वेरीज दे आर आल्सो यूज्ड टू फैसिलिटेट डेटा इनपुट in forms you can change your data too you can update delete your data easily while using forms they are the best way the, for the user to connect them with their tables uh, forms jo hai aapko ek friendly environment provide karte hain ki aap apna data ko view kar sakte hain jo ki aapke ek single record ek time pe wo show karega right forms ko use kiya jata hai ki aapke results ko display karne ke liye from queries इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं आपके डेटा इनपुट को ये फैसिलिटेट कर करता है फॉर्म्स में आप अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं अपने डेटा को इजीली आप डिलीट कर सकते हैं सब फॉर्म्स को यूज करते हुए नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डेटा रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स एंड ट्रेंड्स A report can be simple list, a student's report or a school report. With reports, one can prepare mailing labels for various producers, produce a directory, prepare invoices, present data, summaries. A report is made from the data available. There are several ways of preparing a report. Report आपको provide कराता है means of organizing and summarizing data. Reports आपकी often जो होती है वो क्या present करती हैं आपकी जो main points या जो आपके trends होते हैं. एंड रिपोर्ट आपकी एक सिंपल लिस्ट भी हो सकती है स्टूडेंट की रिपोर्ट हो सकती है या स्कूल रिपोर्ट हो सकती है रिपोर्ट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेलिंग लेबल्स वेरियस प्रोड्यूसर्स के लिए डायरेक्टरी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन वॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं एंड डेटा समराइज कर सकते हैं इसके अलावा रिपोर्ट जो है आपकी उस डेटा से बनती है जो आपके पास अवेलेबल होती है तो बहुत सारे तरीके हैं रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए Next is macros. Macros are automatic actions that should be performed to an object of the data. They allow users to work automatically. Access allows user to do an easy and visual mechanism to make and manage macros. Macros are the automatic actions that should be performed to the object of the data. These users allow users to work automatically. Besides, the access allows the user to make an easy and visual विजुअल मैकेनिज्म उसको मिले जिससे कि वो मैनेज और मेक कर सके मैक्रोस को नेक्स्ट इज मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स आर कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन व्हिच आर स्टोर्ड एज यूनिट्स दे आर वेरी सिमिलर टू मैक्रोस जनरली देयर आर टू टाइप्स दे आर यूज्ड टू डू द एडवांस फंक्शंस ऑफ डेटाबेस फॉर एग्जांपल एग्जामिनिंग द डाटा इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस मॉड्यूल्स आपके कलेक्शन होते हैं प्रोसीजर स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेशन के जो कि आपके एज यूनिट्स स्टोर्ड होते हैं ये भी आपके सिमिलर होते हैं मैक्रोस की ही तरह और जनरली दो तरह के होते हैं आपके एक तो जो आपके यूज़ किए जाते हैं एडवांस फंक्शंस ऑफ डेटाबेस के लिए जैसे कि आपका हो गया कि आपको डेटा एग्जामिन करना है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का नेक्स्ट इज डेटा बेस ऑब्जेक्ट्स Databases and access are composed of four objects, tables, queries, forms, and reports. Together, these objects allow you to enter, store, analyze, and compile your data however you want. Tables, queries, forms, and reports are the framework for any database you create in Access. Aapke database jo access mein hai, ye aapke char objects se bane. Aapka tables, queries, forms, and reports. साथ में तो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपको अलाउ करते हैं कि आप एंटर करें स्टोर करें एनालाइज करें अपने डेटा को कंपाइल करें जैसा मर्जी आप चाहें टेबल्स क्वेरीज फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ये किसी भी डेटाबेस के फ्रेमवर्क होते हैं डेटा टाइप वन इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर फील्ड्स इज अट्स डेटा टाइप विच कुड बी अ नंबर शॉर्ट टेक्स्ट करंसी एंड डेटा टाइम 
The data type also determines the actions one can perform on a field and how much memory that data will use. Fields also have properties that control the details of information inside them, including a character length, a default value, and a validation rule that makes sure that the data meets certain criteria. Look, an important setting to your fields is your data type, which can be a number or a text, a short currency, a date, or time. Hai. Data type also determines that there is no फील्ड में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कितनी जो मेमोरी है डेटा ने यूज की है फील्ड्स की और भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वो इंफॉर्मेशन की जो डिटेल्स होती है उनको कंट्रोल करते हैं इनसाइड इसमें आपका कैरेक्टर लेंथ होता है डिफॉल्ट वैल्यू होती है या फिर आपका वैलिडेशन रूल होता है जो कि ये मेक श्योर sure करता है कि जो डाटा वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है in access, many types of data types can be used as there are different data types in a table. Some of the important data types of access are given below. Now, you have a table and you have some important data types of access. Like you have short text. Size is up to 255 characters, format, numeric text. Like you have a phone number, example. And function is text consists of digits, number, letters or their combinations. Numbers can also be used as text. Next is long text. Now, long text, you can use 63,999 characters. Just like you have a longer piece of text. Ka. It is used in where you have to enter a longer text. Next is number. Size is 8 bytes, long integer, integer, single, double, and bytes. And function is numbers can be used only from the prescribed size, which you can declare in document. Next, you have date or time. Its size is 8 bytes. Hota hai. Example, just you date. Hai hai. It is used for date and time. The data can vary from 100 to 9999. So, this is date or time. Ke liye hi Next is currency. Currency is 8 bytes up to 15 digits. It can also be used in mathematics or scientific functions. You can type only a currency value in this type of fields. Next is auto number. It has 4 bytes hote hai, incremented by 1 for each record. And function, it is used in all numeric programs. It automatically gives increment to a number. Next is yes or no. 1 bit, yes or no, true or false, on and off. Function, it is used for data with only 2 possible values. It is used for logical values. Next is OLE object up to 1 gigabyte for picture, sound, video, word, excel documents or any other documents. It's, it has been used to insert picture, sound, video, word or excel documents in any other type of files which are supported by your system. Next is hyperlink up to 2048 characters. Combination of text and numbers stored as text and used as a hyperlink. And function, it is used for links to the www or email. Next is advantages of access. Easy installation and work, access gives data managers a fully functional relational database management system. Like any other Microsoft application, access contains wizards that help you through each step of the program. First of all, its advantage is that it is easy installation and work. Access to the data manager a fully functional relational database management system. Provide karata. Next is easy to participate. Access works well with many of the developing software programs based on Windows like Microsoft SQL Server and non-Microsoft products like Oracle and Sybase. You can easily participate in these programs with the help of Access. Access to have a lot of developing software programs ke saath bahut achhe se kaam karta hai. Aapka jaise ki Microsoft SQL Server hai ya non-Microsoft product jaise ki Oracle ya aapka Sybase. Next is popular RDBMS. Access is the most popular desktop relation database management system in the world. Data can be viewed and sorted in many ways and access. Of course, aapka jo RDBMS hai, kafi popular hai all over the world aur isme data ko view karna aur sort karna kafi tarikhe se kiya ja sakta hai access mein. Next is saves your money. Access is more economical than other larger systems offering the same functions and usage. Aapka access hai, wo baaki ke comparatively economical hai. Toh of course, aapka paisa thoda sa save hota hai. Next is convenient storage capacity. Access database can hold up to 2 GB of data which is very convenient to use than the other large storing capacity database software programs. Multi-user support, more than about 10 users in a network can use and access application. It is a multi-user concept that helps to save our time. Data can be shared and edited by several users simultaneously. 
importing data. Access allows users to import their information data. Access makes it easy to import data from other sources. Secure database. Access is a secure database system and the information which you save on it is secure. It minimizes the duplicate data and increases accuracy and consistency. Look, your access database can hold 2 GB of data, which is very convenient to use. And what is it that more than 10 users can work on this network? So, this is your multi-user concept, which saves time. Besides, the access allows users to import the important data. So, what does it do with access? It makes it easy to import the data from any other sources. And access is a secure database system, in which your information is saved and secure. Next is starting access. If you want to start access, the steps are as follows. Click on the start button, then click all apps, the start menu will appear. Click on access, click on blank database, a window will pop up. Type the name of database in the file name box and select the location by clicking on the browse button and click the OK button. Click the create button, a blank database opens in the program window and a blank table name table 1 opens in data sheet. Let's do this. First of all, you will get start button, then all apps, then access, then blank database, then your file name and location, and then browse, OK, and then create. No more, the database file in Access uses .accdb extension. So, your database file in Access uses .accdb extension. Working with tables. A table is a database object that you define and use to store updated data. A table consists of records and fields. Every record contains data about one instance of the subject. Each field contains data about one table subject because other database objects depend so heavily on tables. In data sheet view, a table looks similar to an Excel worksheet in which data is stored in rows or records and columns are shown in the following picture. Look, the table is a database that we use to store the updated data. In every table, there are records and fields. In every record, there is data. In every field, there is data that is about one table subject. Because the other database object is heavily dependent on the tables. Now, you will see in data sheet view, the table looks similar to your Excel worksheet, in which your data is stored in rows and columns. Like you have given an example in the picture. When the active object is a table, the table looks similar to your Excel worksheet, in which your data is stored in rows and columns. When the active object is a table, the table tools, contextual tabs, become available on the ribbon so that you can work on the table. Creating and modifying tables. When you create a new table, you have complete control over the number of fields, the names of the fields and what sort of data they can store. You can create a new table in the either data sheet view or design view by using the commands in the view group on the ribbon. You can always switch to the other view by using the view button on the ribbon. Creating tables in data sheet view. In data sheet view, you can enter data into a new table without first defining the table structure. To create a table in data sheet view, follow these steps. Click on create tab on the ribbon. In the tables group, click the table button. A new blank table opens in the object window in data sheet view. So, now we create tables in data sheet view. So, first of all, you will go create option. Then your table and your table will be created. Adding fields by entering data. Entering data in data sheet view is very similar to entering data in an Excel worksheet. The main restriction is that data must be entered in continuous rows and columns. Click on the upper left corner of the data sheet. The table structure is created while you enter data. In every new table created in data sheet view, Access automatically creates a first field which is called ID in the left column of the data sheet. By default, this field is designated as the table's primary key. You can add a new field to the table by entering data in the click to add column, the last column of the data sheet. Look, when we enter the data sheet in the data sheet, it is quite similar to how we enter the Excel worksheet. But the main restriction is that the data is actually 
कंटिन्यूसली एंटर होना चाहिए रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में तो आपको करना है क्लिक अपर लेफ्ट कॉर्नर डेटा शीट के तो जो टेबल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगी जब कभी भी आप डेटा एंटर करते हैं तो टू एड फील्ड बाय एंटरिंग डेटा फॉलो दीज स्टेप्स क्लिक इन द फर्स्ट सेल इन द क्लिक टू एड कॉलम एंटर द फर्स्ट आइटम ऑफ डेटा फॉर द न्यू रिकॉर्ड एंड देन प्रेस द टैब और एंटर की टू मूव द फर्स्ट सेल इन द कॉलम टू द राइट एक्सेस ऑटोमेटिकली असाइंस द वैल्यू वन टू द आई डी फील्ड द आइकन ऑन द रो सेलेक्टेड चेंजेस एवरी टाइम टू अ पेंसिल विद द रिकॉर्ड हैज बीन चेंज्ड बट हैज नॉट येट बीन सेव्ड Click the pencil icon in the row selector. This saves the first record with the value one assigned to the ID field. Subsequent records will be numbered sequentially. Continue entering items of data in consecutive cells by pressing the tab or enter key. When you finish entering all the data for the first record, click anywhere in the row below to save the record. After entering so many records as per your requirement, you must save the table. चलिए अब हम इसे access पे करके देखते हैं. सबसे पहले क्लिक टू ऐड आप कोई भी डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं देन आप या तो टैब की पे प्रेस करेंगे या फिर एंटर की देन आप पेंसिल आइकन पे जाएंगे एंड आपका ये डेटा सेव हो जाएगा नेक्स्ट फिर से आप कोई डेटा एंटर करेंगे देन अगेन एंटर की और इस तरह से आप अपना डेटा एंटर करते रहेंगे एंड वो आपका सेव हो जाएगा क्रिएटिंग टेबल्स एंड डिजाइन व्यू When you create a table in Design View, you have more control over the database design. You first create the table structure in Design View, and then you switch to Data Sheet View to enter data. In Design View, the object window consists of two panes. The Field Entry pane, located at the top of the window, is used to enter each field's name, data type, and description. The Field Properties pane, located at the bottom of the window, is used to specify the field's properties. The properties available in the field properties pane depends on the data type design. देखिए आपको tables किस तरह से create करनी है design view में उसके कुछ steps हैं तो देखते हैं to create a table in design view follow these steps. On the create table in the table groups, click the table design button. A new blank table opens in the object window in design view. In the field name column, type a name for the first field. Fields names. can be up to 64 characters long they can include any combination of letters numbers spaces and brackets in the data type column click the down arrow and select a data type from the list in the description column type a description for the field repeat a step 2 through 4 to add additional fields to the table after entering all the fields save the table chaliye ab hum ise access pe karke dekhte hain sabse pehle create देन आपका टेबल डिजाइन एंड आपके पास फील्ड नेम फील्ड नेम फॉर एग्जाम्पल आपने डाला रोल नंबर देन आपका डेटा टाइप में आप यहां से सिलेक्ट करेंगे नंबर एंड देन डिस्क्रिप्शन रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट और इस तरह से आप जो है फील्ड्स ऐड करते रहेंगे एडिशनल फील्ड्स टेबल में एंड देन एंटर करने के बाद सारे फील्ड्स को आप इस टेबल को सेव कर देंगे सेटिंग अ प्राइमरी की अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अ प्राइमरी की फर्स्ट द प्राइमरी की इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड व्हिच मेक्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फास्टर सेकंड व्हेन यू ओपन अ टेबल द रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड इन ऑर्डर बाय द प्राइमरी की Access automatically creates a primary key for you and assigns it a field name of ID and the odd number data type. In Design View, you can change or remove the primary key or set the primary key for a table that does not already have one. So, primary key किस तरह से set करनी है? उसके steps हम देखते हैं. To set a primary key, follow these steps. Select a row of the field you want to designate as a primary key. In the Design tab, in the Tools group, click the Primary key. A key icon appears to the left of the field that you specify as the primary key. So, चलिए ऐसे करके देखते हैं Access पे. सबसे पहले आप row field को select करेंगे, then primary key, and देखिए ये आपका key का icon आ जाएगा. Saving tables. After you create or modify a table, you should save it. When you save a table for the first time, you should give it a name that describes the data it contains. To save a table for the first time, follow these steps. On the Quick Access toolbar, click the Save button. The Save As dialog box appears. In the Table Name box, type a name for the table. Click the OK button. The table appears in the Tables list in the Navigation pane. 
अब आपको देखिए टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं या उसे मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको सेव करना भी जरूरी है देखिए जब आप टेबल क्रिएट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो उसके बाद उसको सेव करना भी जरूरी है तो चलिए करते हैं सेव टेबल को सबसे पहले आप जाएंगे सेव पे देन आप इसको नेम दे देंगे कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसे हम नेम देंगे स्टूडेंट एंड देन ओके क्लिक करेंगे एंड आपका ये सेव हो जाएगा Closing database. When you finish working on a database, you should close the file. If the database contains any unsaved object, you will be prompted to save the object before closing the file. To close the database, click the file tab and then click close button. So, चलिए अब डेटाबेस को क्लोज करते हैं कैसे करते हैं सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे एंड देन क्लोज पे आप क्लिक करेंगे एंड आपकी डेटाबेस क्लोज हो जाएगी Exiting access. When you finish using the access, you should exit the program to free up system resources. To exit access, click the close button in the upper right corner of the program window. Another option to exit access is press Alt plus F4 key together. With this option, you will exit from access in a very easy way. अब देखिए access से कैसे exit करना है? देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ right side में ये cross side पे click करना है और आप exit हो जाएंगे। और चाहे तो आप Alt plus F4 की भी press कर सकते हैं। Quick review. Access is a relational database management system that is RDBMS. A relational database organizes data in tables or relations. The database file consists the whole data of the document. A table is a basic element of a database and contains the data entered by users. A field is an individual set of data items that are of the same type. A query asks a question about the data stored in the tables and returns a result. Forms view the data in which they show a single record at a time. Reports are often used to present an overview highlighting main points and trends. Access allows users to do an easy and visual mechanism to make and manage macros. A primary key consists of one or more fields that uniquely identify each record in the table. So children, I hope you will understand this chapter. Let's practice now.